Dear students, Ashakuri Tumra Shore Haloso, Alhamdulillah Ami of Halosi. To Aske Ami J grammar item to Tomodeshama Alasona Kutazati, Shetauce, suffix and prefix. Okay. A suffix and prefix, Etauce, class Tomajara class eight years old, Otojara class nine, Otoa ten, Zaraso, eight to class eight, suffix prefix, Rupera, Dosh marks Thake. Uh, sorry, pass marks thake, and dosta holo uh, fill in the blanks thake, dosta pass mark, mana point five kore, are SSC the ACC to same. Taolo eta eight, nine, a ten edge no, because a suffix and prefix a grammar item ta. Dako eta ashole uh, auto kutin at item na, zodi to me kum halo kore, technically kum shundor kore, who's gulo buste baro, taleta tumaka se kubish hobos hobby. দেখো আজকের ভিডিওটা দেখলে আসলে তুমি বুঝতে পারবে তোমরা বুঝতে পারবে যে এই আইটেমটা কতটা সহজ তাহলে চলো আমরা শুরু শুরু করি সাফিক্স এন্ড প্রিফিক্স এখন দেখো সাফিক্স কি সাফিক্স এর বাংলা অর্থ হচ্ছে প্রত্যয় হ্যাঁ তোমরা যদি বাংলা ব্যাকরণ পড়ে থাকো বাংলা ব্যাকরণ অবশ্যই তাহলে তোমরা প্রত্যয় পেয়েছো সাফিক্স হলো প্রত্যয় আর প্রিফিক্স এর বাংলা অর্থ হচ্ছে উপসর্গ एक होलो उपस्थित होगो। एकोन ये साफिक्स प्रीफिक्स से आलोचना है जेते होले आगे आप हमारे जेबिशो टा जानते होंगे। शेटा होते हैं एफिक्स। एकोन देखो एफिक्स की एफिक्स इटा हमारे क्या के जानते होंगे? एफिक्स होलो एक बा एक अधी लेटर बा बोर्नो बा लेटर्स बा बोर्नो समुच्चित एर समुच्चित যা কোনো অর্থ প্রকাশ করে না তার মানে এফিক্স হলো এক বা একাধিক লেটার বা লেটারস এর সমষ্টি যা কোনো ওয়ার্ড নয় যা কোনো ওয়ার্ড নয় শব্দ নয় এক বা একাধিক লেটারের সমষ্টি কিন্তু আসলে কোনো শব্দ নয় এবং যা কোনো অর্থ প্রকাশ করে না এই এফিক্সে এক বা একাধিক লেটারস একত্রে বসলেও এটা কোনো শব্দ হবে না এবং কোনো অর্থ প্রকাশ করবে না এটাই হচ্ছে এফিক্স যেমন দেখো আই এম ইম ইউ এন আন মেন্ট ডম ফুড আস টি সি এল ওয়াই এ এল টি আই ওয়ান শন এস আই ওয়ান শন ইত্যাদি এরকম অসংখ্য আছে এফিক্স এরকম অসংখ্য এফিক্স রয়েছে দেখো এগুলোর কিন্তু আলাদা হবে কোনো কোন ওয়ার্ডও না অথবা কোন অর্থ প্রকাশ করে না এটাই হচ্ছে এফিক্স তাহলে সাফিক্স প্রিফিক্স এগুলো করার সময় আমাদের অবশ্যই এফিক্সটা সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে তাহলে এফিক্সটা হচ্ছে এমন কিছু লেটারসের সমষ্টি যা কোন ওয়ার্ড নয় এবং যার কোন অর্থ নেই ক্লিয়ার এরপরে আসো তাহলে আমরা এই যে এফিক্স আমরা যে সাফিক্স প্রিফিক্সটা করব suffix prefix করার জন্য অবশ্যই আমাদের affix দরকার এই affix দিয়ে আমরা suffix prefix গুলো করব এখন আসো formation of words with affix affix দিয়ে শব্দ গঠন এখন affix দিয়ে শব্দ গঠন হচ্ছে তিন ধরনের affix দিয়ে তিন ধরনের শব্দ গঠন করা যায় তার ভিতরে একটা হচ্ছে prefix দুই নম্বর হচ্ছে suffix আর তিন নম্বর হচ্ছে infix ए प्रीफिक्स, साफिक्स एवं इनफिक्स ए तीन धरनेर वर्ड तो ये करा जाए ए एफिक्स दी क्लियर ताहोले एक होना शो प्रीफिक्स की एफिक्स जो खोन कोनो रूट वर्ड रूट वर्ड मानो छे मूल शब्दों मेन जे वर्ड टा शिडा होचे रूट वर्ड बेस वर्ड এফিক্স যখন কোন রুট ওয়ার্ড বা মূল শব্দ এর আগে বসে কোথায় বসে আগে প্রিফিক্স প্রি মানে কিন্তু পূর্বে বিফোর তাহলে প্রি মানে পূর্বে ফিক্স মানে ফিক্স করে থাকা ফিক্স হয়ে যাওয়া তাহলে পূর্বে যেটা ফিক্স হয় তাহলে এটা আগে বসে নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে তাকে প্রিফিক্স বলে আগে বসে কি করে নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে যে শব্দটা হয় নতুন একটা অর্থ নিয়ে শব্দটা হয় এটার নাম হচ্ছে হলো প্রিফিক্স যেমন ইন্টার প্লাস ন্যাশনাল দেখো ন্যাশনাল একটা শব্দ এটার একটা অর্থ আছে ইন্টার এটা কিন্তু কোনো শব্দ না হ্যাঁ 
এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে এখন ইন্টার পরে ন্যাশনাল বসে তাহলে ইন্টার পরে ন্যাশনাল বসে সেটা হয়ে গেল কি ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল তাহলে এই যে ন্যাশনালের আগে ইন্টার বসলো এবং নতুন একটা শব্দ তৈরি হলো কিন্তু কারণ ন্যাশনাল মানে জাতীয় আর ইন্টারন্যাশনাল মানে আন্তর্জাতীয় তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা শব্দ তৈরি হলো এটার নাম হলো প্রিফিক্স আর একটা एग्जांपल আন যোগ ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট এর আগে আন যুক্ত হয়ে হয়ে গেল আনইম্পর্টেন্ট এটা একটা নতুন অর্থবোধক শব্দ এরপরে আসো সাফিক্স সাফিক্স কি এফিক্স যখন কোন রুট ওয়ার্ড বা মূল শব্দে পরে বসে প্রিফিক্স আগে বসে আর সাফিক্স পরে বসে নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে এটা নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে তাকে সাফিক্স বলে যেমন দেখো অ্যাটেন্ড অ্যাটেন্ড একটা শব্দ অ্যাটেন্ড একটা ভার শব্দ এই শব্দের পরে টি পড়ছে টি এর কিন্তু নিজস্ব কোনো অর্থ নেই তাহলে এটা হলো অ্যাফিক্স হ্যাঁ এই এটা হচ্ছে রুট ওয়ার্ড এটা হলো অ্যাফিক্স তাহলে অ্যাটেন্ড প্লাস টি হয়ে গেল কি অ্যাটেন্টিভ মনোযোগী নতুন একটা অর্থবোধক শব্দ তৈরি হলো আবার দেখো ইমপ্রুভ একটা ভার্ব একটা ওয়ার্ড ইমপ্রুভ এর সাথে মেন্ট যুক্ত হয়ে গেল এটা হলো কি ইমপ্রুভমেন্ট উন্নতি ইমপ্রুভ থেকে ইমপ্রুভমেন্ট উন্নতি ভার্ব থেকে সেটা নাউন হয়ে গেল তাহলে এটা আমরা দেখলাম সাফিক্স তাহলে সাফিক্স হচ্ছে পরে বসে আর প্রিফিক্স হলে আগে বসে তাহলে আগে বসলো পরে বসলো বাকি আছে মাস কানেক্টার ওকে সেটা হলো ইনফিক্স দেখো ইনফিক্স রুট ওয়ার্ড বা মূল শব্দ এর ভিতরে লেটার বা লেটারস পরিবর্তন হয়ে নতুন শব্দ গঠন করলে তাকে ইনফিক্স বলে তাহলে ইনফিক্স হলো কোন ওয়ার্ডের মাসখানের একটা লেটার বা একাধিক লেটার পরিবর্তন হয়ে নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয় নতুন শব্দ তৈরি হয় সেটা হচ্ছে ইনফিক্স যেমন অ্যাবল অ্যাবল এখানে অ্যাবল একটা ওয়ার্ড এটা হয়ে গেছে অ্যাবিলিটি অ্যাবল হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ অ্যাবিলিটি হচ্ছে নাউন তাহলে অ্যাবল থেকে অ্যাবিলিটি চেঞ্জটা কোথায় দেখো অ্যাবল এ বি এল ই এ দেখো বি এর পরে এল আছে এখানে বি এর পরে আই হয়ে গেছে এ বি আই এল আই টি ওয়াই তাহলে এখানে মাঝখান দিয়ে চেঞ্জ হয়ে গেছে তাহলে এটা হচ্ছে ইনফিক্স যেহেতু মাঝখানে চেঞ্জ হয়েছে আবার লাইফ এটা হয়ে গেল লাইভ বা লিভ লাইফ লাইফ তাহলে এখানে দেখো লাইফ এর এফ এই লাইফ এর এফ এখানে চেঞ্জ হয়ে হয়ে গেল এ লাই ভি ই লাইফ হয়ে লাইফ থেকে হয়ে গেল লাইফ অথবা অনেক ক্ষেত্রে এটা উচ্চারণ হয় লিভ অন্য শব্দের ক্ষেত্রে যখন বাস করা অর্থে সেক্ষেত্রে লিভ আর আমরা যখন এটা ওই জীবনের ক্ষেত্রে যখন বলি যেহেতু ওখানে লাইফ জীবন আছে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা উচ্চারণটা হবে লাইফ লাইফ বা লাইফ যদি এ যুক্ত হয় সেক্ষেত্রে লাইফ হয়ে যেতে পারে ওকে তাহলে এটা হলো ইনফিক্স তাহলে দেখো আমরা আবারও এটা একটু একদম প্রথম থেকে আসি আবার ভালো করে বোঝানোর জন্য সাফিক্স প্রিফিক্স সাফিক্স প্রত্যয় প্রিফিক্স হলো কি উপসর্গ এখন সাফিক্স প্রিফিক্স কোথা থেকে আসছে এফিক্স থেকে এফিক্স কি কতগুলো লেটার বা লেটারের সমষ্টি যেগুলো সাধারণত কোন ওয়ার্ডের আগে বা পরে বসে এটা হলো এফিক্স এখন এই এফিক্স দিয়ে আমরা তিন ধরনের শব্দ তৈরি করতে পারি সেটা হলো প্রিফিক্স সাফিক্স অ্যান্ড ইনফিক্স প্রিফিক্স হলো শব্দের আগে বসে আর সাফিক্স হলো রুট ওয়ার্ড বা মূল শব্দের পরে বসে ইনফিক্স হলো মাঝখানে বসে হ্যাঁ এটা কিন্তু একদম ক্লিয়ার আশা করি তোমরা খুব ভালো করে বুঝতে পারছো এরপরে আমরা দেখব তাহলে এই সাফিক্স প্রিফিক্স তোমরা বুঝতে পারলে যে সাফিক্স প্রিফিক্স কি এরপরে আসো এই সাফিক্স প্রিফিক্স তুমি তখনই পারবে যখন তুমি পজিশন অফ ওয়ার্ডস পজিশন অফ ওয়ার্ডস এই ওয়ার্ডসের শব্দের পজিশন তুমি জানতে পারবে যে কোন পজিশনে কোন ওয়ার্ড বসে তার মানে এই পজিশন অফ ওয়ার্ডস জানার জন্য তোমাকে একটা বেসিক নলেজ আয়ত্ত রাখতে হবে সেটা হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ বেসিক নলেজ এই পার্টস অফ স্পিচটা 
তোমাকে ভালো করে জানতে হবে আর বিশেষ করে এই পার্টস অফ স্পিচ তো আট প্রকার তার ভিতরে এই চারটা নাউন অ্যাডজেকটিভ ভার্ব অ্যাডভার্ব এই চারটা টপিকস পার্টস অফ স্পিচে এই চারটা টপিকস তোমাদের ভালো করে বুঝতে হবে নাউন কোথায় বসে অ্যাডজেকটিভ কোথায় বসে ভার্ব কোথায় বসে অ্যাডভার্ব কোথায় বসে হ্যাঁ এই পজিশন অফ এই ওয়ার্ডস পজিশন অফ দিস পার্টস অফ স্পিচ এগুলো তোমাদের ভালো করে আয়ত্ত করতে হবে তাহলে তোমাদের কাছে সাফিক্স প্রিফিক্সটা একদম পানির মতো সহজ হয়ে যাবে তাহলে আমরা কিছু ওয়ার্ড দিয়ে এখানে অবশ্যই বুঝতে পারবো যে আসলে এই পার্টস অফ স্পিচগুলো কোথায় কোথায় বসে যেমন এখানে দেখো পজিশন অফ ওয়ার্ডসের ভিতরে আমি কিছু এক্সাম্পল দিয়েছি আমরা এক্সাম্পল থেকে আমরা আইডেন্টিফাই করব যে এটা এই পার্টস অফ স্পিচগুলো কোনটা কোন জায়গায় বসে দেখো প্রথমে যেটা আছে রহিম ইজ এ ভেরি ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট দেখো এখানে রহিম রহিম কি রহিম হচ্ছে নাউন রহিম নাউন ইজ ভার রহিম হচ্ছে নাউন আর ইজ হচ্ছে কি ভার এখানে দেখো এ এ হচ্ছে মূলত আর্টিকেল এ অ্যান্ড দা আর আর্টিকেল কোন পার্টস অফ স্পিচের অন্তর্ভুক্ত আর্টিকেল হচ্ছে অ্যাডজেকটিভের অন্তর্ভুক্ত তাহলে এটাও অ্যাডজেকটিভ আমরা সংক্ষেপে এ ডি জে লিখি তাহলে এই এ হচ্ছে এটাও অ্যাডজেকটিভে গেল ভেরি ভেরিটা কি অ্যাডভার্ড ভেরি হচ্ছে কি অ্যাডভার্ড তারপরে ব্রিলিয়ান্ট এই ব্রিলিয়ান্ট কি অ্যাডজেকটিভ মেধাবী স্টুডেন্ট কি নাও তাহলে দেখো একটা এই সেন্টেন্সটার ভিতরে হ্যাঁ নাও তারপরে ভার এখানে অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব আবার এখানে অ্যাডজেকটিভ নাউন কিভাবে বসলো এটা একটু তোমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে ঠিক আছে তাহলে এই বেসিক নলেজ গুলো তোমাকে জানতে হবে নাউন কি নাউন ইজ এ নেম অফ এনিথিং কোনো কিছুর নাম কি নাউন বলে আমি সংক্ষেপে বললাম তোমরা আরেকটু ডিটেলস পরে নিবে তারপরে অ্যাডজেকটিভ কি দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি বোঝায় অ্যাডজেকটিভ ভার হচ্ছে ভার বিজে ডুইং ওয়ার্ড হ্যাঁ কোনো কাজ করা বোঝালে যে ওয়ার্ড দ্বারা কোনো কাজ করা হওয়া যাওয়া খাওয়া লওয়া কোনো কিছু বোঝাবে সেটাই হচ্ছে ভার আর অ্যাডভার ভারকে যে মডিফাই করবে সেটাই হচ্ছে কি অ্যাডভার হ্যাঁ ভারকে বা অ্যাজেকটিভকে বা অনেক সময় একটা পুরো সেন্টেন্সকে মডিফাই করে সেটা হচ্ছে অ্যাডভার তাহলে এগুলোর আগে সময়গুলো তোমাকে ভালো করে জানতে হবে শিখতে হবে এবং এর ব্যবহারটা তোমাকে দেখতে হবে যে আসলে কোন জায়গায় নাউন কোন জায়গায় অ্যাডজেকটিভ কোন জায়গায় ভার কোন জায়গায় অ্যাডভার বসে তাহলে দেখো আমরা দেখি এখানে যেমন নাউন নাউনের আগে কি বসছে এখানে অ্যাডজেকটিভ নাউনের আগে অ্যাডজেকটিভ বসে অ্যাডজেকটিভের আগে কি বসছে অ্যাডভার অ্যাডভার্বের আগে আবার কি বসছে এখানে অ্যাডজেকটিভ এর আগে এখানে ভার এরপর এখানে কি আগে কি নাউন তাহলে সাবজেক্ট হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে নাউন বা প্রনাউন বসে তাহলে এখানে নাউন বসলো ভার বসলো এখানে অ্যাডজেকটিভ অ্যাডভার্ব তাহলে দেখো ভার আর এই অ্যাডভার্ব ভার অ্যাডভার্ব এর মাঝখানেটা কি অ্যাডজেকটিভ বসে আবার অ্যাডজেকটিভের আগে সাধারণত কি বসে অ্যাডভার্ব বসে অ্যাডজেকটিভের আগে অ্যাডভার্ব বসে ঠিক আছে একটু টেকনিক্যালি মনে রাখতে হবে তোমাদের আবার নাউনের আগে অ্যাডজেকটিভ বসে তাহলে এইখানে তুমি যদি একটা সেন্টেন্স একটা সেন্টেন্সের মধ্যে থেকে এই পার্টস অফ স্পিচ গুলো তুমি যদি আইডেন্টিফাই করতে পারো তাহলে কিন্তু সাফিক্স প্রিফিক্স তোমার কাছে অনেক ইজি হয়ে যাবে যেমন আমরা এই দুই নাম্বার সেন্টেন্সে দেখি এটা সাবজেক্ট হ্যাঁ প্রনাউন আছে সাবজেক্ট এটা হলো ভার আর এই স্লোলি হি ওয়ার্ক স্লোলি এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব হি ওয়ার্ক হি ওয়ার্ক হি ওয়ার্ক স্লোলি অ্যাডভার্ব তাহলে ভার্বের পরে ভার্বের পরে কি বসছে এখানে অ্যাডভার্ব দেখো ভার্বের পরে এখানে কি বসছে অ্যাডভার্ব হি ওয়ার্ক স্লোলি হ্যাঁ ভার্বের পরে শেষে সাধারণত একটা ওয়ার্ড থাকলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেই ওয়ার্ডটা কি হয় অ্যাডভার্ব হয় জাস্ট তোমাকে টেকনিক্যালি আমি সেন্টেন্স দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যে আসলে পার্টস অফ স্পিচ গুলো সেন্টেন্সের ভিতরে কিভাবে বসে আবার হি ওয়াক স্লো লি গেল হি ইজ স্লো হি ইজ স্লো এখানে দেখো ইজ ভার এরপরে এখানে স্লো বসলো তার মানে এটা অ্যাডজেকটিভ হ্যাঁ হি ইজ স্লো হি ইজ গুড হি ইজ ব্রিলিয়ান্ট ঠিক আছে এগুলো হলো কি অ্যাডজেকটিভ এরপরে চার নম্বরে দেখো ইউজুয়ালি হি ভিজিটস আস অন ফ্রাইডে এখানে ইউজুয়ালি এটা হলো অ্যাডভার্ব ইউজুয়ালি অ্যাডভার্ব এখানে সাবজেক্ট হ্যাঁ সাবজেক্টের আগে সেন্টেন্সের শুরুতে অনেক ক্ষেত্রেই সেন্টেন্সের শুরুতে অনেক জায়গায় এখানে এরকম অ্যাডভার্ব বসে ইউজুয়ালি হি ভিজিটস আস অন ফ্রাইডে হ্যাঁ সাধারণত সে আমাদের এখানে ফ্রাইডেতে ভিজিট করে ফ্রাইডেতে বেড়াতে আসে 
এর পরে দেখো হি অলওয়েজ স্পিকস দ্য ট্রুথ এখানে দেখো অলওয়েজ এটা একটা অ্যাডভার্ব হ্যাঁ হি অলওয়েজ স্পিকস দ্য ট্রুথ সে সব সময় সত্য কথা বলে সে সত্য কথা বলে কিভাবে সব সময় তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব তাহলে এখানে দেখো এই সেন্টেন্সে সাবজেক্টের আগে বসলো অ্যাডভার্ব আবার এই সেন্টেন্সে সাবজেক্টের পরে বসলো অ্যাডভার্ব এক এক জায়গায় এক এক ভাবে কিন্তু বসে তোমরা শুধুমাত্র এই সেন্টেন্স গুলো খাতায় লিখে রাখবে তাহলে তোমাদের কাছে এটা ইজি হবে যে কোন জায়গায় কোন পার্সার বসে এটা ভিডিওটা একটু পজ করে স্টপ করে এটা লিখে রাখবে খাতায় তাহলে এটা তোমাদের কাছে খুবই সহজ হবে এরপরে দেখো দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ আর কান্ট্রি ডিপেন্ডস অন এগ্রিকালচার এখানে দেখো দ্য ডেভেলপমেন্ট এটা হচ্ছে নাউন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ আর কান্ট্রি ডিপেন্ডস অন এগ্রিকালচার দেখো দা এখানে আর্টিকেল আছে দা निसंदेह तुम नाउन कर दिवे मिले जाए active দেখো he is very হলো adverb active হচ্ছে adjective আর এখানে and এই duty টা কি হবে তাহলে খেয়াল রাখ খেয়াল রাখবে এই and এর আগে এবং পরে একই parts of speech বসে সাধারণত and এর আগে এবং পরে একই ধরনের parts of speech বসে যেমন এখানে আছে active হ্যাঁ কর্মঠ তাহলে active এটা হলো adjective আর এই ডিউটি যেটা আছে ডিউটি কাজ এটা হলো নাউন তাহলে এটাকে তোমাকে অ্যাডজেকটিভ করতে হবে তাহলে ডিউটির অ্যাডজেকটিভ কি ডিউটির অ্যাডজেকটিভ হলো ডিউটিফুল তাহলে কি হবে ই ইজ ভেরি অ্যাকটিভ এন্ড ডিউটিফুল ঠিক আছে তাহলে এন্ড এর আগে যে পার্টস অফ স্পিচ পরে একই পার্টস অফ স্পিচ থাকবে এরপরে দেখো হি লিডস এ ভেরি ভেরি হলো অ্যাডভার্ব হি লিডস এ ভেরি হ্যাপিয়ার healthy and peaceful life দেখো এই এন্ড এর আগে এবং পরে কিছু ওয়ার্ড আছে যেমন হ্যাপিয়ার হেলদি পিসফুল এখন এই হ্যাপিয়ার অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ এর কম্পারেটিভ ফর্ম হ্যাঁ ওই যে কম্পারিজন অফ অ্যাডজেকটিভ যেটা আছে ডিগ্রি ডিগ্রি তিনটা ফর্ম পজিটিভ কম্পারেটিভ সুপারলেটিভ তাহলে এটা হলো অ্যাডজেকটিভ এর কম্পারেটিভ ফর্ম আবার দেখো এই পিসফুল এখানে আছে পিসফুল একটা অ্যাডজেকটিভ আছে তাহলে এটা যদি হ্যাপিয়ার হয় এটা যেহেতু হ্যাপিয়ার আছে তাহলে এই যে হেলদি আছে এই হেলদিটাও এই আগের ওয়ার্ডের মতো চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে এটা আছে হ্যাপিয়ার তাহলে হেলদি হবে কি হেলদি এর কম্পারেটিভ ফর্ম হলো হেলদিয়ার এটা হবে হেলদিয়ার তাহলে হ্যাপিয়ার হেলদিয়ার and peaceful life ओके এই ভাবে তোমরা পজিশন অফ ওয়ার্ডস গুলো খুব ভালো করে আয়ত্ত করে তোমরা খুব সহজে সাফিক্স প্রিফিক্স করতে পারো ঠিক আছে আর আমার এই চ্যানেলটা অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করে রাখবে মোহাম্মদ মিরাজ হোসেন হ্যাঁ মোহাম্মদ মিরাজ হোসেন নামে আমাদের চ্যানেলটা আছে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবে তাহলে এই ভিডিও গুলো তোমরা অটোমেটিক্যালি পাবে তাহলে এর নেক্সট এ নেক্সট ভিডিওতে আমি আলোচনা করব দেখো এখানে এই আলোচনায় আসলো যে তোমার কোন জায়গায় কোন পার্টস অফ স্পিচ বসে কোথায় নাউন বসে কোথায় অ্যাডজেকটিভ বসে কোথায় ভার্ব কোথায় অ্যাডভার্ব এগুলো বসে কিন্তু এখন তো তোমাকে চিনতে হবে নাউন কি নাউনের রূপ কি রকম কোন লেটারস বা লেটারস গুলো থাকলে ওটাকে নাউন বলা যায় বা নাউন চেনার উপায় কি অ্যাডজেকটিভ চেনার উপায় কি ভার্ব চেনার উপায় অ্যাডভার্ব চেনার উপায় তো নেক্সট ক্লাসে আমরা খুব সুন্দরভাবে নাউন অ্যাডজেকটিভ ভার্ব অ্যাডভার্ব চেনার উপায় গুলো নিয়ে আলোচনা করবো সে পর্যন্ত আমাদের সাথে আমার সাথেই থাকবে ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ সবাইকে